Isang maganda at mapagpalang araw po ng Merkulis sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta na po kayo? Salamat sa Panginoon sa panibagong araw na kanyang pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Sa gabi pong ito ay basahin po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Chapter 4, verse 12 and 13. Naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ng anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Nung tagapin natin si Kristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, bigyan po niya tayo ng buhay na walang hanggan. Subalit, hindi ibig sabihin na tayo po ay spare sa mga pagsubok o sa mga suliranin sa buhay na katulad na naranasan ni Apostol Pablo. Ang kagandahan lamang po mga kapatid, kapag ka tayo sa Panginoon, kagaya ni sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things through Christ who strengthens me. So yan po ang magiging angkla, yan ang magiging sandigan natin sa panahon na tayo po ay dumadanas o dumadaan sa pandemic na ito. Patuloy po tayong maging matatag at matibay sa ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapagiriya sa lahat, sa pangalan ng iyong anak na Jesus na aming Panginoon, kami po ito sa puso nagpupura at nagpapasalamat sapagkat dumaraan man kami sa mga sularin no pagsubok na gagawa namin mapagtagumpaya ng lahat ng ito sapagat Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat yas sa amin. Maraming maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at sa kalakasan na iyong pinagkakaloob. Sa gabing ito, O oh God, kami po ay namamanhik sa iyong harapan, naniniklood kami, siya sa atin mong laman ng aming puso at isipan, patawarin mo kami, O oh Diyos, sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan, at pakalinisin mo kami ng iyong banal na dugo. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, at salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Ama, sa gabing ito, amin pong itinata sa iyo ang iyong lingkod na magdadala ng iyong mabuting balita. Patuloy na hinihingi po namin ang iyong uh, pagbibigay sa kanya ng karunungan. Patuloy mo siyang i-anoint ng iyong banal espiritu upang sa pamagitan niya ay marinig namin ang iyong mensahe. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng mga tao na buong tiyaga, na nakikinig at sumusubaybay ng gawain na ito. Panalangin po namin, O God, at tagpuin mo po ang aming mga pangailangan at patuloy mong patatagin ang aming pong mga pananampalataya. Hili, O Diyos, tanggapin mong aming papuri, kalakip ang paglawalhati at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Isus ng aming samo at panalangin. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Isang mapagpala at mapagpaalalang gabi na naman ng Mirkles. Ito po ang ikadalawamput-apat na miracles natin na tayo po yung sasama sa online worship service. At sa gabing ito ay mag-aaral na naman tayo at dalangin ko ng bawat isa ay nasa mabuting kalagayan, malakas ang katawan, at araw-araw ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Ito yung ating responsibilidad sa panahon ng lockdown at maging sensitibo ang bawat isa. It is our responsibility to call the attention of the body of Christ the Church of the Lord Jesus Christ, to be right with God. We need to call them, all the people, to prepare for the time is near. We must be sensitive to what is happening in our time. According to a psychologist, highly sensitive people make the best leaders. Pastors and leaders of the church must be sensitive. God gave us the gift from the Holy Spirit, a discerning spirit. In Joel chapter 1, verse 2 to 3, it says, Hear this, you elders, listen, all who live in the land. Has anything like this ever happened in your days or in the days of your forefathers? Tell it to your children, and let your children tell it to their children, and their children to the next generation. Sa Tagalog, ang sabi ng Joel 1, 2-3, Makinig kayo. Matatandang pinuno, pakinggan ninyo ito, lahat ng nasa Huda. May nangyari na bang ganito sa inyong panahon o sa panahon ng inyong mga ninuno? 
isalaysay ninyo ito sa inyong mga anak upang maisalaysay naman nila ito sa magiging mga anak nila at sila ang magsasabi nito sa kasunod nilang saling lahi. Hindi lingid sa atin na tayo ay nasa mga huling araw na ng church age and we are waiting for the glorious appearing of our Lord Jesus Christ in the rapture. But God is calling His people to prepare their spiritual situation and be right with God. Last Sunday, I started to open the book of Revelation to give all of us a spiritual information of what will happen in the near future for the kingdom of God is near. In Revelation chapter 1 verse 3 says, Blessed is the one who reads the words of this prophecy. And blessed are those who hear it and take to heart what is written in it because the time is near. Sinabi sa atin ng pahayag 1.3 na mapapalad, pinagpala ang magbabasa o makakabasa ng mga propesya na nakasulat sa aklat na ito. At mapapalad din ang mga nakikinig at inlagay sa kanilang puso ang kanilang mga nabasa dahil malapit na ang pagwawakas. Katulad na sinabi ko sa inyo, lahat ng simula ay mayroong katapusan. Praise the Lord. In Joel chapter 1 verse 13 to 15 says, Put on sackcloth, O priests, and mourn, wail, you who minister before the altar. Come, spend the night in sackcloth, you who minister before my God. For the grain offerings and drink offerings are withheld from the house of your God. Declare a holy fast. Call a sacred assembly. Summon the elders and all who lived in the land to the house of the Lord your God. And cry out to the Lord. Alas, for that day, for the day of the Lord is near. It will come like destruction from the Almighty. Today, I will reiterate again that God did not close all the Christian churches for no reason. God is a God of purpose. In 1 Peter chapter 2, verse 9, But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. When, when we talk about the end times, we are talking about the day of the Lord, not the day of the enemy. When we hear the word, the end is near, it means the old world order will about to end. Even the works of the devil will come to an end. So according to God's purpose, we must declare the praises of Him who called us out of darkness into His wonderful light. We must be the light of the world. Last Sunday, I was struck by our songs when the lyrics of the song is about to go. A paraphrase of going out to share the word of God and to give our life in sharing Jesus. But most of us are just singing the song but not doing the song. Nalungkot lang ako nung linggo nung uh, tayo ay sumasamba. Yung uh, mensahe ng awit ay tayo daw po ay hahayo. Ipapahayag ang salita ng Diyos. Pupuntahan ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Habang pinakikinggan ko ang awit na to, nalulungkot po ako sapagkat marami sa atin ang marunong lang umawit. Inaawit lang natin ang mensahe ng Diyos para sa mga tao. Pero tayo mismo, ikaw, at marami sa atin dito ay hindi humahayo para ibahagi ang salita ng Diyos, para ipatotoo ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ang problema sa maraming kristyano, magaling lang tayong umawit. Mahusay lang tayo sa stage. Amen? At hindi naman masama yun. Kaya lang ang problema, hindi natin ginagawa yung ating sinasabi. Yung inaawit natin, hindi natin ginagawa. Oh. Marami sa atin, marunong umawit. Hindi lang naman taga Christ of all ages. Ang mga minister, mga mga aawit ng Panginoon, karamihan, Sa bibig lang, sabihin natin tama, umaawit ka, sumasamba ka sa puso mo, sa Diyos. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi lang umawit tayo. Ang gusto ng Panginoon, lalong-lalo na sa mga panahong ito, ay ipangaral natin ang salita ng Diyos. Ibahagi natin ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Yesus. 
Marami sa mga tao ang nasa paligid natin ang sabik malaman kung sino si Jesus at ang kanyang mga kahimahimalang mga gawa. Last Sunday nga, mga kapatid, sa totoo lang, nalungkot po ako habang umaawit tayo. Mahusay tayong umawit. Napakahusay. Napakadaming mahusay. You know? <laughs> Pero hindi tayo marunong magbahagi ng salita ng Diyos. Ito mga huling araw na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Ito yung mga huling araw na pwede natin gamitin, lalong-lalo na nasa pandemic tayo. Lagi ko sinasabi sa inyo na huwag kayong magmukmuk sa lugar na yan. Huwag kayong manahimik. Ang sabi nga ng Bible, huwag kayong manahimik. Sabi niya, sound the trumpet. Sound your trumpet. No. Sound it aloud. Raise up your voices. Share the word of God. Amen. Ang layunin ng Diyos kung bakit tayo iniligtas ay upang gamitin tayo ng Diyos para ibahagi ang salita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, ang kanyang kamatayan sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay, ang kanyang pag sa langit at muli niyang pagbabalik sa pamamagitan ng ating mga patutuo tungkol sa Panginoong Heso Kristo. Kaya lang ang malungkot dito, magaling lang nga tayong kumanta Pataas-taas ka pa ng kamay at tinihintay lang ang rapture at walang ginagawa para sa Ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo. Hindi ba tayo nahihiya sa Diyos na tayo ay nakatanga lang at hindi kumikilos at pag pinagsabihan mo pa, nagagalit o nagtatampo pa? Dapat mga kapatid, mahiya tayong lahat sa Diyos. Lahat tayong mga nakikinig. Sasabihin niyo, Pastor, ang lakas mo namang manghiya. Kaya marami tuloy ang ayaw sa iyo. Madalas, pag tayo ay napapahiya, nagtatampo tayo, no? Kahit sa mga magulang natin, pag tayo ay napapagsabihan, nagtatampo tayo, nagagalit tayo. Katulad nga ang sabi ng ina ko nung araw eh, kung hindi ka pahiyain eh, hindi ka magbabago. Ano yan? Totoo naman yun eh. Kung hindi pa tayo hiyain, hindi pa tayo magbabago. Bilang mga kristyano, dapat alam natin kung ano ang papel natin. Alam natin kung bakit ka iniligtas ng Panginoon. Bakit hindi pinayagan ng Diyos na ikaw ay pumunta sa impyerno. Bakit ang Diyos gusto ka niyang iligtas. Hindi dahil sa gusto ka lang niya iligtas. Kung hindi dahil gusto kang gamitin ng Panginoon sa mabuting ginawa ng Diyos sa iyo para gamitin mo ito bilang patotoo para ang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo at ng patotoo ng kanyang mga anak. Amen. Prophet Joel mentioned the day of the Lord. What is this day? In Joel chapter 1 verse 15, the Bible says, Alas for that day, for the day of the Lord is near. It will come like destruction from the Almighty. The day of the Lord will destroy the old order by His might. Sa araw ng Diyos, ay babaguhin niya ang lumang kalagayan ng sanlibutan ito. In Joel chapter 2 verse 1 to 2, ito po sinasabi, Blow the trumpet in Zion, sound the alarm on my holy hill. Let all who live in the land tremble, for the day of the Lord is coming. It is close at hand. A day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness. Like dawn is spreading across the mountains, a large and mighty army comes, such as never was of old nor ever will be in ages to come. Pag sinabi mong blow the trumpet in Zion and sound the alarm on the holy hill, ito po yung mga paalala, no? Ito ay hudyat ng pagpapaalala na dadating na ang Panginoon. Amen. At ang pagdating ng Panginoon, sabi ng Joel chapter 2 verse 2 ay may krong kadiliman, no? Nakakatakot ang araw na ito sapagkat ang paligid ay magdidilim. Amen. Hallelujah. When destruction come, there will be a disorder in the day of the Lord. A day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness, and no one will like it. In Joel chapter 3 verse 14 to 15, the Bible says, Multitude, multitude in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. The sun and moon will be darkened and the stars no longer shine. Before the day of the Lord comes, we must make our decision for Jesus, or else we will witness all these destructions. 
sa araw ng Panginoon, bago dumating ang araw na yun, dapat tayo ay magkaroon ng tamang desisyon para sa Panginoon. Ang sabi dito, multitude. Multitude in the valley of decision. Sa panahon natin ngayon, dahil sa nakikita na natin ang malapit ng pagbalik ng Panginoon. Maraming mga tao ngayon ang nasa valley of decision. The valley of decision, kung anong gagawin niya bukas, sa makalawa, anong gagawin niya sa buhay niya, sa pamilya niya. Amen? Ito ba yung panahon para tayo ay magpaunlad pa? Hindi naman masama, pero sa panahon natin ngayon na nakikita natin ang paligid, dapat ang mga tao ay gumawa ng isang malaking desisyon para sa Panginoong Heso Kristo. Sa loob ng maraming panahon, bilang Kristiyano, ako ay naging prangka at masasabing mabagsik sa pangangaral laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangangalo niya, kabaklaan, sapagkat bata pa ako sa Panginoon ay maaga kong nabasa ang aklat ng pahayag at bumaon sa puso ko ang sinasabi ni Jesus sa Revelation 21 verse 8. Anong sinasabi ng Revelation 21 verse 8? But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Ano sinasabi ng pahayag 21.8? Ito kasi ay bata pa ako sa Panginoon, nabasa ko na ito. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, bakit ganun kabagsik o kabigat? Pag nangangaral ako tungkol sa kasalanan, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa kabaklaan, sa pangangalun niya. Amen? Sapagkat ito sinabi ng pahayag 21.8, Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa diyos at lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nilay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Mga kapatid, nung bata pa ako sa Panginoon, nung nabasa ko ito, sabi ng Panginoon ay walang puwang sa kaharian ng Diyos ang mga taksil, mga duwag, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na kahalayan. No? Mga mamamatay tao, nakikiapid. Alam niyo mga kapatid, lahat na ito ay meron tayong katangian, meron tayong ginawa dito. Yung mga mang, ano yung, pag sinabi mo mga mangkukulam, grabe mga kapatid, nagsisimula pa lang ang taon eh, nakikinig na tayo o nagbabasa na tayo ng horoscope. Amen? Tinatanong na natin sa mga manghuhula kung ano mangyayari sa kinabukasan. Amen? At alam natin na ito ay part pa rin to ng witchcraft. Amen? Hallelujah. At nabasa natin na ang mga taong ganito ay pupunta sa apoy ng impyerno. Kalagim-lagim. Amen. Kaya nga mga kapatid, nung nabasa ko to hindi ako pumayag ng, ng aking mga kapatid at ang aking mga magulang at ang aking mga kaibigan ay hindi ko mabahagi na ng salita ng Diyos. Dahil ito ay isang banta ng Diyos sa lahat ng mga taong gumagawa ng masama. Hallelujah. In 1 Corinthians 6, 9 to 10, ano sabi ng Bible? Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor the covetous, nor drunkard, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Ano ang sinasabi sa unang mga Korinto 6.9 hanggang Jis? Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos Diyosan, nangangalun niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, magnanakaw, sakim, Naglalasing, nalalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ano ang gusto niyong marinig sa mga preaching sa mga panahon ng ating pagsamba na okay ka naman? Amen? Ayos lang yan. Magpatuloy lang tayo sa magandang ginagawa ninyo. Marami sa atin ngayon, yung gusto lang nating marinig, ang gusto nating pakinggan. 
Pero pag sinabi na natin sa pagdating sa pagsamba sa Diyos Diyosan, sasabihin naman ng mga tao na si Pastor Alfred na naman, nakakasakit ng damdamin. Amen? At dumating na ang panahon pa sa church natin na dahil sa ang mga pastor ay mabigat magsalita laban sa kasalanan at ang mga bisita ay nasasaktan. Lalong-lalo nung pagka po, bago ka, baguhan ka lang at nakarinig ka ng pagsamba sa Diyos Diyosan ay mali, nagtatampo na sila. E so what kung magtampo sila? Amen? Tingnan natin kung ano sinasabi ng, ng Biblia. Amen? Doon sa mga nagtatanggol, doon sa mga nasasaktan, come on! Hallelujah! Praise the Lord! Meron nga nagsabi sa akin, Pastor, na-offend na sa iyo yung bisita. So what? Kung ma-offend ma ma siya. Amen? Alam, hindi naman ako naging pastor para aluin sila. Marami sa mga churches ngayon, inaalo dahil sa malalaki ang pagbibigay eh. Malaki ang tithes and offerings. Amen? Hallelujah. Meron niya ang isang member ng church natin noon eh. Sabi niya, aalis na siya sa church natin dahil matitigas ang ulo ng mga member na ito. Eh, malakas mag-tithes ito eh. Ano sabi ko sa kanya? Eh, di umalis ka. Amen? Hallelujah. Hindi ka alo, pero hindi siya umalis. Nanatili siya dito sa church natin. Glory to God. Sa panahon natin, ngayon kailangan magkaprangkahan tayo, mga kapatid. <laughs> Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. God is my provider. Amen. And because God is my provider, lahat ng gusto niyang sabihin ko, sasabihin ko dahil ang sinasabi ko naman, hindi galing sa akin. Makikita ninyo, dito na lang sa unang mga taga-Kurinto, sa Isnuebe Jis, sabi niya, ang mga kasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang mga duwag. Marami bang mga kristyanong duwag? Amen? Takot na mapagsabihan. Takot na magtampo ang mga kaibigan nila pag sila inangaral sa kanila ng ako sa, sa totoo lang. Hindi ako natatakot sa mga kaibigan ko. Kahit magalit pa sila pag sinabi ko sa kanilang maling ang sumamba sa Diyos Diyosan. Yung mga nagro-rosaryo. Amen? Yung mga sumasamba sa mga ribulto. Kahit na masam, magalit pa ang aking mga kaibigan. Wala naman akong pakialam sa galit nila. Ang importante, makakilala sila sa Panginoon. Sabi mo, Pastor, dapat nga inaalo-alo natin. Hindi ganyan ako. Hindi ganyan ang gusto ng Panginoon. Dapat sana sinabi ng Bible, aluin natin ang mga makasalanan para lumapit sa Diyos. Hindi. Sabi ng Bible, reprove, rebuke. Amen? Preach the word in season or out of season. Ano ibig sabihin nun? Ipangaral mo ang salita ng Diyos kahit anong panahon. Amen? Hallelujah. Yung isang naghihingalo, sasabihin mo, mahal ka ng Diyos, eh makasalanan. Di ba sabihin mo sa Kanya, magsisi ka sa kasalanan mo. Amen. Tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Amen. Mga Kristiyano, tandaan natin to, hindi tayo tinawag ng Panginoon para mag-alo, para magpatawa, para kampihan natin ang mga makasalanan. Amen. Marami sa mga churches, napakadaming bakla sa loob ng churches. Hindi pinagsasabihan ng mga pastor yan. Marami akong mga kaibigang pastor na sinasabi nga eh, hindi ipinangangaral sa church yung mga yan. Ang sabi ng Bible, hindi makakapasok sa karyan ng Diyos ang nakikipagtalik sa kapwa lalaki at sa kapwa babae. Amen. Hallelujah. Glory to God. It is really true that the book of Revelation is packed by the glory of God. A book of the fulfillment of promise of long time ago. An ancient book written by Apostle John, but it is a book of testimonies of Jesus before the foundation of the world. It is like a book in the closet that was unread and unnoticed. Ang, ang aklat ng Revelation, katulad niya sinasabi ko sa inyo, ay punong-puno ng kwento tungkol sa kaluwalatian ng Panginoon at ang mga pangako ng Diyos para sa mga magtatagumpay at ang parusa para sa mga hindi magtatagumpay. Ang parusa doon sa mga hindi tatanggap sa Panginoong Heso Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Katulad nga sinabi ng unang Korinto sa Isnuebe hanggang Jis. Hindi makakapasok ang makasalanan sa kaharian ng Diyos. In this book, those who accepted Jesus as Lord will not suffer the wrath of God, but those who will be left behind will suffer it. Tonight, our 24th Wednesday evening of praise and worship, and study in, in His Word, I will share with you the message that I hope will open our eyes to share to those who are candidates to be left behind when the rapture comes. Ito po ang ikadalawamput-apat na miracles na gabi ng pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos. 
At ako po'y magbabahagi sa inyo ng mensahe na sana ay mabuksan ang ating mga isip at kumilos tayo upang masyara natin ang mga kandidato o ang mga taong maiiwan sa lupang ito, sa mundong ito, pagkatapos ng rapture of the church ng Panginoong Yeso Kristo. Today's message is about the people who will suffer the great tribulation if they will continue to reject the Lord Jesus Christ as their Messiah, both Jews and Gentiles. Tayo po muna ay manalangin. Father, in the name of your Son, Jesus, we humbly come before your throne to worship and adore you, for you are a great and loving God, and you deserve our praises. We ask you to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness and sanctify us with the blood of Jesus Christ. Anoint us with the power of the Holy Spirit so that we can understand your end time instruction to all of us. And fill me with your power so that I can deliver your message to your people in Jesus' name. Amen and amen. The title of my message tonight is Left Behind. When the pandemic struck the world, churches were being closed and the weekly church celebrations stopped. And God called us to remain at home or stay at home and continue to do the weekly worship service. When pandemic started, I started my message by telling the church not to be afraid of what is happening in our time, but to be right with God. Nang magsimula ang pandemic na to, ay sinimulan din ng Lord na ipasara ang mga churches. Ang mga mall nga ngayon, bukas na, pero ang mga churches ay sarado pa. No? Maraming nagpupumilit na mga Kristiyano ang sumamba doon sa church, sumamba doon sa bahay-sambahan, eh ipinasarado nga ng Panginoon. Dapat maging sensitibo tayo. Amen. Hallelujah. In Joel chapter 1, verse 14 to 15 says, Declare a holy fast. Call a sacred assembly. Summon the elders and all who lived in the land to the house of the Lord your God and cry out to the Lord alas for that day for the day of the Lord is near it will come like destruction from the Almighty sa mensaheng ito ginamit ng Diyos si Propeta Joel para tawagin ang mga mananampalataya ang mga tao sa bayan sa lahat ng lugar lalong lalo sa Israel na umiyak Tumawag sa Panginoon sapagkat ang araw ng pagwawasak ay nalalapit na. Tandaan natin, totoo nga ng mga anak ng Diyos na tumanggap sa Panginoong Heso Kristo ay kukunin ng Panginoon during the rapture. Pero tandaan natin na merong mga maiiwan. Merong mga maiiwan na hindi isasama ng Lord sa rapture at magsasaper o magdadanas dun sa panahon ng matinding kapighatian or the great tribulation. Hallelujah. Habang may panahon pa, ito ang trabaho natin na tawagin natin ang mga tao, lalong-lalo na ang church, dapat tayo ay manalangin, humingi ng awad sa Panginoon. Ihingi ng habag, lalong-lalo na yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Marahil ito ay kapatid mo, asawa mo, nanay mo, at mga kaibigan mo pa. Amen. Pagkatapos ng rapture, ang Great Tribulation o ang matinding kapighatian ay susunod na agad. At ang haba ng Tribulation period ay pitong taon. Amen? The length of the Tribulation period is seven years. In Matthew 24 verse 21 to 22 says, For then there will be a Great Tribulation, such as not occurred since the beginning of the world until now, nor ever will. Ang sabi ng Panginoong Yeso Kristo ay dadating ang panahon ng matinding kapighatian. At ito ay mangyayari sa buong mundo na hindi pa nangyari nung araw at hindi na mangyayari kailan pa man. Tandaan natin ang Great Tribulation ay minsan lang dadating. Amen? In Matthew 24 verse 22, sabi ng Bible, Unless those days had been cut short, no life would have been saved. But for the sake of the elect, Those days will be cut short. In Matthew 24 verse 21 to 22, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa naranasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. 
Ibig sabihin, minsan lang mangyayari itong tribulation na ito o ang matinding kapigatian. Sa katunayan, kung hindi pa iikliin ng Diyos ang mga panahong iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, pa iikliin ang panahong iyon. Amen. Praise the Lord. Talagang mahabagin ng Panginoon. Ibibigay na nga niya yung pitong taong puot niya sa sanlibutan. Subalit, hinati pa ng Diyos yun. Ibig sabihin, pinaikli ng Panginoon ang kapigatian upang mayroon pang mga maligtas sa panahon ng tribulation. Ngunit alang-alang sa hinirang ng Diyos, paiikliin ng panahong iyon. May pitong taon ang Great Tribulation. The first three and a half years will be the sealing of 144,000 Jewish remnants. Ito po yung pagtatatak sa noon ng isandaan at apat na put apat na libong Israelita. Labindalawang libong Israelita sa bawat lahi. Ang Israel po ay merong labindalawang lipi o labindalawang lahi. Doon po sa aklat ng Revelation chapter 7 ay may sinasabi po ang Bible. Mayroong pagsasaalang-alang ang Diyos na sinabi po sa Revelation chapter 7 verse 3. Anong sabi? Do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the bond servants of our God on their foreheads. Ano po sinasabi sa Tagalog ng pahayag 7, 3 at 4? Huwag muna ninyong pinsalain ng lupa ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, isandaan at apat na put apat na libo buhat sa labindalawang lipi ng Israel. The indication is that judgment is impending. It is about to be poured out. Ang puot ng Diyos dito sa tribulation period ay magsisimula na subalit ang kaligtasan ng Israel ay dapat maganap muna. Bago ibuhos ng Panginoon ang kanyang puot sa sanlibutan at husgahan ang mga tao ayon sa kanilang ginawa, ay minarapat ng Diyos na ito muna ay sansalain o pahintuin muna hanggang hindi pa natatatakan ng isang daan at apat na put apat na libong Israelita na gagamitin ng Panginoon dito po sa panahon ng matinding kapighatian. Praise the Lord! Hindi talaga nalimutan ng Diyos ang pangako niya sa Israel. In Revelation chapter 7 verse 4, And I heard the numbers of those who were sealed, 144,000 sealed, from every tribe of the sons of Israel. Totoo pong ang Israel ay uh, papasok sa panahon ng tribulation. Merong mga hudyong timanggap sa Panginoong Heso Kristo during the church age at sila po ay makakasama sa rapture. Pero yung mga hudyo na hindi tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas ng kanilang buhay sa panahon ng church age, sila po ay maiiwan sa tribulation. Pero dahil mahal lang Diyos ang Israel, ay may pangako siya sa revelation, sa pahayag, na merong 144,000 Jews from the 12 tribes of Israel ang maliligtas at tatatakan upang gamitin ng Panginoon sa mga huling araw na ito. Ano yung mga tribes na yun? The tribes of Judah, Ruben, Gad, Asher, Naphtali, Manase, Simeon, Levi, Isakar, Sebulun, Joseph, and Benjamin. Sa bawat lahi na yun ay meron pong labindalawang libo na tinatakan sa noo bilang proteksyon sa tribulation period. Throughout history, there has always been a voice from God among men, the remnant of believers. The tribulation cannot go on without the raising up of a new remnant. The spiritual vacuum left by the rapture will be quickly filled by this work of God by bringing 144,000 Jews to Christ. Sa kasaysayan ng tao, laging andun ang boses ng Panginoon. Lalong-lalo na dun sa mga mananampalataya. 
sa panahon ang panahon ng tribulation o ang panahon ng matinding kapighatian ay hindi pwedeng magpatuloy hanggat hindi natatatakan ang isandaan at apat na putapat na libong mga Hudyo para sa Panginoong Heso Kristo. When Cain killed Abel, the Lord drove him away from his presence and from the land. But God gave him a mark of protection. Nung patayin ni Cain si Abel, siya ay pinalayas ng Diyos doon sa wilderness, sa ilang. Subalit, binigyan si Cain ng tatak o ng marka ng pag-iingat ng Diyos. Ano sabi ng Genesis chapter 4 verse 15? So the Lord said to him, Therefore, whoever kills Cain, vengeance will be taken on him sevenfold. And the Lord appointed a sign for Cain so that no one finding him would slay him. Amen. Kahit sa panahon ni Cain, siya ay binigyan ng proteksyon ng Panginoon, marka ng proteksyon para walang manakit sa kanya at pumatay habang siya ay nabubuhay. Kaya nga makikita natin sa tribulation period ay mayroong mga maliligtas. No? Bagamat maraming tao mula sa iba't ibang lipi ng sanlibutan ang magdadanas ng matinding kapighatian. Maiiwan sila sa tribulation. Kaya lang, dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya ay nagtalaga ng isang daan at apat na put apat na libong mga Hudyo. You see, ang, nung panahon natin, maraming Gentiles ang ginamit o mga hindi Hudyo, mga Kristiyano na ginamit para magbahagi ng salita ng Diyos. Pero during the tribulation, ang Diyos naman ang gumamit ng mga Israelita. Mula sa lipi ni Israel ay gumamit ang Diyos ng isang daan at apat na putapat na libong tinatakan sa noo ng Diyos bilang mga lingkod ng Panginoon. Hallelujah! At sila ay gagamitin sa panahon ng tribulation para ibahagi ang salita ng Diyos. Amen. Kaya makikita natin, meron pa palang evangelism sa panahon ng tribulation. Amen. Hallelujah. Sabi mo, eh pastor, pwede na pala akong kahit maiwan ako sa tribulation. Nako, ewan ko lang kung makakayanan mo. Dahil ba, sa susunod ng mga panahon, babasahin naman natin kung ano ang ibubuhos ng Diyos na puot, na mararanasan ng lahat ng taong maiiwan sa tribulation. In Revelation chapter 7, verse 9 to 10, After these things I looked, And behold, a great multitude, which no one could count, from every nation and all tribes and peoples and tongues, is standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, and palm branches were in their hands. And they cry out with a loud voice, saying, Salvation to our God, who sits on the throne, and to the Lamb. Amen. The palm branches in their hands suggest the element of joy and worship. The use of palm branches according to the ancient tradition symbolized festive joy and worship as well as victory and triumph. Mababasa natin dito po sa Aklat ng Pahayag 7.9 ay makikita natin na mayroong mga tao sa harap ng Panginoon at sa harap ng Diyos at ng Kordero mga tao sa iba't ibang lahi ang sumasambat nagpupuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ito po yung laman ng tribulation. Hindi lang puro po mga galit puot ng Diyos ang mababasa natin dito. Kundi merong mga taong naligtas. Amen. Akala nga lang natin noon eh, mga hudyo lang ang mga maliligtas sa panahon ng tribulation. Amen. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya nga nakakatuwa po na itong mga panahon natin na ito ay nililinaw na sa atin ng Panginoon ang mga taong ililigtas pa rin niya sa panahon ng matinding kapighatian. Amen. Pero huwag niyo nang nasahin na kayo ay maiwan. Baka hindi niyo kakayanin. Amen. Hallelujah. So sa panahon na yon ay mayroong napakadami hindi mabilang na mga tao Amen. Hindi lang mga Hudyo, hindi lang 144,000 Jews ang naligtas dito. Mayroon pang mga naligtas na mga Hudyo na sa pamamagitan ng evangelism o pangangaral ng salita ng Diyos ng 144,000 Jews all over the land. Amen. Hallelujah. Kaya nga, 
Dito po sa panahon na ito, makikita natin na mayroong mga tao pa. These people are rejoicing before the presence of God because they were saved during the tribulation period. Amen. Hallelujah. Revelation chapter 7 directs our attention to two major groups of saints in the tribulation. The opening portion of chapter 7 pictures the 144,000 Jews representing the godly remnant of Israel on earth in the great tribulation. And in the latter part of the chapter describes the great multitude of martyr dead in heaven, those who died as testimony to their faith from every people, tongue, and nation. What is the purpose of the tribulation? Ano ba layunin ng tribulation? In Daniel chapter 9 verse 24, ito po sinasabi, 70 weeks had been decreed for your people and your holy city to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. Kung tatanungin natin ngayon, tatanungin, tatanungin ng marami sa atin, Pastor, ano ba ang layunin ng tribulation o ng araw ng matinding kapaitan? In Daniel chapter 9 verse 24, may sinasabi po dito, Pitumpung linggo ang panahong palugit sa inyong sambahayan at sa banal na lungsod upang tigilan ang pagsuway, wakasan ang kasamaan at pagbayaran ang kasalanan pagkatapos magahari na ang Walang hanggang katarungan, magaganap ang kahulugan ng pangitain at ang pahayag. Itatalaga na rin ang kabanal-banalan. Ito po ang layunin ng tribulation. Ano ang layunin ng tribulation? Natigilan na ang pagsuway, wakasan ng kasamaan, pagbayaran ng kasalanan, pagkatapos ay magahari ang walang hanggang katarungan at magaganap ang mga isinulat o ang hinihula ng mga pangitain at pahayag at itatalaga ang kabanal-banalan. Amen? While the tribulation period shall last for about seven years, it will be divided into two parts, three and a half years each part. There will be peace and prosperity during the first part or the three and a half years of the Great Tribulation. Amen. And it begins with the Antichrist making a seven-year covenant with the world, with the nation of Israel and the city of Jerusalem. In Daniel chapter 9, verse 27, And he, the Antichrist, will make a firm covenant with the many for one week. But in the middle of the week, he will put a stop to sacrifice and grain offering. And on the wing of abomination will come one who makes desolate even until the complete destruction. One that is decreed is poured out on the one who makes desolate. In Daniel chapter 9 verse 27 says, Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasulatan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapas tanghanan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. I will not talk about the details of this event today, but it is very important to know who will play the major role in the tribulation period. And of course, from the beginning, Satan is the spiritual enemy of God. But during the tribulation period, the physical enemy is the Antichrist. During the tribulation, leaders of the world will rally behind this man, the Antichrist. The Bible talks of other kings on earth with him. The Antichrist will play a lead role and all nations will be with him. The current pandemic is giving us an idea of how the world can be united against our common enemy, the COVID-19. Today, people all over the world are looking to a leader or leaders or nation for help and assistance. The Great Tribulation, as the world is being rocked back and forth by the hand of God, Satan will take this opportunity to lead the world through this man, the Antichrist, and people will look for him as a leader of the New World Order. There has been much discussion 
as to how the Holy Spirit will work during the tribulation that will occur in the future. Will he be absent or will he work in the same way as today? Maraming mga diskusyon o pakikipag-uusap kung ang banal na Espiritu Santo daw ba ay naririto sa panahon ng kapighatian. Siya ba ay naroon katulad sa panahon natin ngayon o wala siya doon? The Bible indicates that the Holy Spirit will be active during this period. As a result, multitude will be converted and be saved in Jesus' name. The scripture mentions three specific groups, the 144,000 Jews, the great multitude, and the Jews who have passed through God's judgment. Sa salita ng Diyos ay mayroon tatlong grupo ng taong maliligtas. Ang una ay yung 144,000 Jews. Ang pangalawang grupo po ay binubuo ng iba't ibang lahi ng tao na maliligtas. At ang pangatlong grupo ay yung mga hudyong hindi natatakan sa panahon ng tribulation pero naligtas sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. The 144,000 Jews at the beginning of this period are converted and sealed and protected by the Holy Spirit. After they are saved, they become witnesses of Jesus Christ to all humanity. Ang 144,000 Jews na tinatakan o sinelyuhan sa noo bilang mga lingkod ng Diyos ay mga ngaral tungkol sa Panginoong Heso Kristo sa panahon ng tribulation period. Tandaan natin mga kapatid, totoong mayroong maliligtas sa panahon ng tribulation. Subalit, huwag na nating naisi na tayo ay maiwan pa sa panahon na yon. Amen. Inio-offer na ng Diyos sa ang panahon na ito para tayo ay bubalik sa Kanya. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay upang hindi tayo makasama sa araw ng kapighatian o sa puot ng Diyos, sa panahon ng puot ng Diyos. So before it's too late, let us draw near to God to return to Him and to His Word because the time is near. Huwag nating asahan na tayo ay maliligtas doon sa panahon ng tribulation period. Mabigat po yun. The tribulation period is not a joke. Sapagkat ito ay araw, panahon ng puot ng Diyos sa mga hindi sumamba sa Kanya. Lalong-lalo na yung natatakan ng tatak ng halimaw. Amen. Tanda natin po mga kapatid, sa panahon ng tribulation, during the time of peace, there will be a great destruction. Sa panahon na yun, i-discuss natin sa susunod ng mga araw na pag wala kang tatak ng tatak ng halimaw, ay hindi ka pwedeng bumili ng pagkain, hindi ka pwedeng bumili ng inumin, hindi ka pwedeng magbenta, at hindi ka rin pwedeng bumili. Amen. Maliban na magkaroon ka ng tatak ng halimaw. Mga kapatid, next time, pag-uusapan natin ang mga ibubuhos na galit ng Panginoon sa sanlibutan ito. Kaya nga sa gabing ito, iayos natin ang buhay natin. Lumapit tayo sa Panginoon. At ito na lang ang masasabi natin sa tuwi na magkikita tayo sa online na isang panawagang magbalik tayo sa Panginoon, magsisi sa ating mga kasalanan, lalong-lalo ng mga Kristiyano na hindi pa nangangaral ng salita ng Diyos, gawin natin ito, ipangaral natin ang salita ng Diyos sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon sapagkat mabigat ang sasapitin ng mga taong maiiwan sa panahon ng tribulation. Nasabi ko nga na mayroong maliligtas. Maraming tao pa rin ang maliligtas sa panahon ng tribulation. Pero sila ay hindi maliligtas physically, spiritually, sapagkat sila ay mamamatay sa panahon ng tribulation. Sapagkat yung multitude na nasa harapan ng Diyos ay mga tao na hindi natatakan, subalit sila ay namartyred, sila ay namatay sa panahon ng tribulation. Namatay sila na walang tatak ng marka ng halimaw. Amen. Totoong merong mga mortal na maliligtas sa panahon na yun. Amen. Pero sa panahon natin ngayon, lalo na, lalo na sa Pilipinas, sa litang bansa natin, baka tatlong bulkan lang ang sumabog, wasak na tayo lahat. Amen. Kaya nga ngayong gabi, ako'y nananawagan sa bawat isa na magbalik loob tayo sa Panginoon. Sasabihin mo, Pastor, wala bang ibang mensahe? Walang mensahe ang Panginoon na, ini, na binibigay sa atin sa tuwi-tuwi na kung hindi ang magsisi sa ating mga kasalanan. Magbalik loob tayo sa Panginoon. 
Doon sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas ng kanilang buhay, tanggapin ninyo ang Panginoong Yesus bago pa mahuli ang lahat. Tayo manalangin. Father, we thank you and praise you this evening. We love you so much, O oh Lord. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na uh, kami po ay pinapaalalahanan mo sa mga mangyayari at magaganap sa panahon ng matinding kapighatian. Dalangin namin, O oh Lord, ng mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, ay tanggapin ka nila bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang buhay bago mahuli ang lahat. At ang mga Kristiyano naman na gumagawa pa ng masama sa panahon namin ngayon ay magbalik loob sa Panginoong Heso Kristo. At iayos ang kanilang buhay. At tawagin ang kanilang bawat pamilya ang mahal sa buhay nila na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Upang sila rin ay maligtas at makasama sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon doon po sa rapture. Father, we thank you, Lord God. Dalangin ko ang mga frontliners na ingatan mo, pagpalain mo sila, at ilayun niyo po sila sa COVID-19. Preserve their lives, O Lord God. Katulad ng preservation mo sa amin, Panginoon. Ipreserve mo ang aming buhay, Panginoon, hanggang sa makita namin ang iyong muling pagbabalik sa rapture, O Lord God. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang aming Pangulo, si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dalangin ko na siya po ay makakilala sa iyo bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Ingatan niyo po siya sa karamdaman, palakasin ang kanyang immune systems. Pagpalain mo ang lahat ng mga Pilipino, O Lord, lalong-lalo ng mga may sakit ng COVID, pagalingin mo na sila, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, dalangin ko ang buong Christ of Allages Church. Ingatan niyo po ang bawat sa amin at ilayin niyo po kami sa karamdaman and preserve our lives together with the Church of Pastor Geoff Tullios na God will provide. Ingatan niyo mo ang kanilang sambayan at ang mga members ding katulad ng pag-iingat mo sa lahat ng taga-Christ of all ages. Pagpalain mo ang buong sanlibutan, Panginoon. Sana, Lord God, ay tanggapin ka nila bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. We pray for the peace of Jerusalem. We pray for Benjamin Netanyahu. Dalangin ko na mapamahalaan niya ng maayos ang Israel. Dalangin din namin ang mga kaibigan naming Udyo. Dalangin ko rin po na tanggapin ka nila bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang buhay. Dalangin namin ang sanlibutan. Sana, Panginoon, ay gumaling na sanlibutan mula sa COVID-19. I-bless mo ang bansa namin, Panginoon, at dalangin namin, O Diyos, na ang liwanag mo'y magningning sa buhay namin, mahabag ka lagi sa amin, Panginoon, at bigyan mo kami ng tunay na kapayapaan sa pangalan ni Jesus ang amin dalangin. Amen and Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. <tinyo>